எல்லோருக்கும் வணக்கம் போதி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் என் யூடியூப் சேனல் பார்க்க நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் முடிந்த அளவு பயிற்சியில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆசான் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாம் ஆசானுக்கு தான் போய் சேரும் அவள் சொல்லிக் கொடுத்ததை செஞ்சிட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மாஸ்டர் எதை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாரோ அதை நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம் இதை நாங்கள் அவர் சொன்னார் போடுறோம் கற்றுக்குங்க எப்படி எடுக்கிறது என்ன பண்ணலான்னு சிம்பிள் வே தான் முப்பி ரெண்டு முப்பி ரெண்டை முப்பி ரெண்டைன்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது பிறண்டாக தெரியும் நீங்கள் தோயில் அடித்து நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க சட்னிக்கு வச்சு அந்த மாதிரி முப்பி ரெண்டைன்னு ஒரு மூலிகை இது ஒரு கொடிய இனத்தை சேர்ந்தது இது முப்படையாக மூணு கோடு வரும் ஒரு வேலியில் படர்ந்து இருக்கும் இது இது அதிகமாக நார்ஸு அதாவது நார் சதுர பட்டை அதில் உள்ளது இதை வந்து இலையுடன் முப்பட்டை மூணு விஷயமாக அது உள்ள கலந்துருக்கும் இந்த பிறண்ட அப்படின்னு இந்த பேரை சொல்லுவாங்க முப்பி ரெண்டை இது மேக்சிமம் கொல்லிமலையில் வந்து ஒரு ஒரு மலை பகுதி இருக்குது கொல்லிமலையில் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பெரிய சாமி மலைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அந்த அங்கே இருக்க கூடிய ஆட்கள் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல சொல்லும் அங்கே இருப்பாங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் அந்த இந்த மூலிகையை நீங்கள் கேட்கலாம் எடுத்தும் கொடுப்பாங்க ஆனால் கை வந்து ரொம்ப அரிக்கும் பயங்கரமான நார்மல் ஒரு சாதாரண பிறண்டை விட இது அதிகமான கை அரிப்பு ஒரு மாதிரி ஏற்படும் ஆனால் உண்மையாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எண்ணெயை தடவிட்டு பண்ணால் பேட்ரு எடுக்கிறதுக்கு நல்லது பிறகு இதை என்ன பண்ணுன்னா இந்த பச்சையாக இருக்கக்கூடிய நம்ம வீடியோஸில் போட்டிருக்கலாம் பாருங்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்குங்க அதை சேம் இந்த பாதரசத்தை இக்கல்வத்தில் போட்டுட்டு நீங்கள் அரைச்ச அந்த முப்பி ரெண்டையை எடுத்து போட்டு கல்வத்தில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா எப்படி அரைக்கிறோன்னு பாருங்கள் அதே சேம் ப்ராசஸ் அரைச்சிங்க அப்படின்னா மணி வெண்ணெய் பதத்துக்கு வரும் ஏன்னா இது அரைச்சா வந்துடுமா முப்பி ரெண்டை அரைச்சா வரும் எங்களுக்கே இது எனக்கு உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்தது மாஸ்டர் சொன்னது அரை அதாவது கடுங்காரம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வெண்ணெய் பதத்துக்கு வரும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதனால் இதை அரைக்க சொன்னார் நாங்கள் அரைச்சோம் வேறு ஏதாவது மூலிகையில் வந்து சேர்ந்து ஏதாவது சத்து குடித்தா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் பார்க்குறது வெறும் முப்பி ரெண்டே தான் முப்பி ரெண்டு அரைச்சி ஒன்று வெண்ணெய் பதத்துக்கு வந்துருச்சு அதுக்கு பிறகு அதை எடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா வெண்ணெய் பதத்துக்கு வந்துடும் அதை உருட்டி தண்ணியில் போட்டுருந்தோம் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளில் மணி கொஞ்சம் இருகிடும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நாகம் பூநாகம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் பூநாகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய தம்பன ரசம் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பூங்க பூனாகத்தை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி புகழிருப்பேன் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை நீங்கள் எடுத்து கவசம் கட்டி அதில் சீலைமீன் போட்டு பத்து எருவு போடம் போட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா அதுக்கு பிறகு ஆரக்கீரன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை ஒரு பத்து போடம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இன்னும் மணி வந்து இன்னும் ரச தன்மைக்கு கூடும் இது முக்கியமாக வந்து ரசம் வந்து லிங்க ரசத்தை எடுத்து இல்லை உலாந்த ரசம் உலா உலாந்த லிங்கத்தில் எடுத்து நீங்கள் பிரித்து எடுத்து பயன்படுத்தினா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த ர இந்த முப்பி ரெண்டை ரசமணி இதை எடுத்து அதுக்கு பிறகு இந்த ஆரக்கீரையை பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஊப்ப ஊமத்தங்காய் ஒன்று தனியாக வைக்கும் மேக்சிமம் அது இப்போதிக்கு நிறைய இடத்துல விற்கிறாங்க வேறு ஊமத்தங்காயை நான் சொல்கிறது கரு உமத்தங்காயை சொல்கிறேன் ஊமத்தங்காயோட கரு உமத்தை மார்க்கெட்டில் போனாலே ஊமத்தங்காயை கிடைக்கிது இப்போலாம் ஸோ கரு உமத்தை கிடைக்காது அதையும் அரைச்சி சிலை மண் செய்து அது ஒரு பத்து படம் போடுங்க கோரக்கர் மூலிகை அந்த மூலிகைக்கும் கோரக்கர் என்ன தெரியும் எல்லாருக்கும் கோரக்கர் மூலிகையும் ஒரு பத்து படம் போட்டு மறுபடியும் இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு பிறகு கடைசியாக பூனாகத்தையும் பூனாகம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் நூறு படம் போடணும் நூறு படம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் படம் போடணும் ரெண்டு படம் போடக்கூடாது இந்த மூலிகைக்கு இந்த நூறு படம் பூனாகத்தில் போட்டு முடித்த பிறகு தான் மணி மயில அதாவது இந்த ரசமணியை எடுத்து உங்கள் வாயில் அடைக்கினால் விந்து விடாது அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்களுடைய கோட்பாடு சித்தர்கள் சொன்ன ஒரு முறை இப்போ நான் நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடியோவில் இருக்க பதிவு அதுதான் நாங்கள் வந்து ஆரக்கீரையே தான் இப்போ உங்கள் முன்னாடி அரைச்சி புடம் போட்டுட்ருக்கோம் அந்த ஒரு காட்சியை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க புடம் போட்ட ஒரு மூலிகை வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதை நீங்கள் அதாவது இந்த மூலிகை மூலமாக வைத்த இந்த ரசமணியை நம்ம பயன்படுத்தும் போது சகல காரிய சித்தி நமக்கு கை கூடும் அப்படின்னு மாஸ்டர் சொன்னார் நான் அந்த விஷயத்த உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இதை வந்து சில பேர் வந்து 
பஞ்சாட்சரம் இந்த மாதிரி பக்தி ரீதியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இதை இந்த இந்த மணியை தான் மருந்தாகவும் சுந்தூரமாக மாற்றி சாப்பிடும்போது ம உடம்பு வந்து காயசித்தி ஆகுமா அப்படின்னு மாஸ்டர் சொன்னார் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு உண்முறை அப்படின்னு சொல்லார் நானே பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் செந்து மன்னிக்கவும் நம்முடைய முப்பிரண்டைகள் நான் வந்து ஒரு மணியை வந்து கட்டி பார்த்தது இல்லை அவர் சொன்னார் செஞ்சு பார்க்க சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தா வந்தது அதனால தான் ஆச்சரியமாக இருந்ததுனால இந்த வீடியோவை பதிவிடுறோம் மூலிகையிலும் புடம் போட முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் நாங்கள் பதிவிடுறோம் இந்த பதிவு வந்து என்னுடைய ஆசானுக்கு சமர்ப்பணம் ஏனால் அவர் தான் எல்லாம் பண்ணுறது அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறத நாங்கள் செய்கிறோம் நாங்கள் ஒரு கற்றுக்கிற ஒரு சாதாரணம் ஒருவர்கள் இதை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க விருப்பப்படுறோம் விருப்பம் உள்ளவர் வாருங்கள் பயிற்சிக்கு ரசமணியை கேட்காதீங்க ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ரசமணி செஞ்சு கொடு செஞ்சு கொடுன்னு அதற்கு நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் அங்கே வாங்கிக்கோங்க ரசமணி பயிற்சி எடுக்கிறோம் வாங்க நல்ல முறையில் கற்றுக்கொண்டு நீங்கள் பல பேருக்கு நல்ல ரசமணியை கொடுங்க செஞ்சு கொடுங்க பிறகு நீங்கள் மழத்தில் கட்டி போடுங்க வருகிற ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வருஷம் அஞ்சாம் தேதி ஞாயிறு அன்றைக்கி காலைல பத்து மணிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்குது அனைவரும் வாருங்கள் புக் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது பார்த்துட்டு விருப்பம் உள்ளவர்கள் அனைவரும் வாருங்கள் நீங்களும் வீட்டில் உங்கள் இடத்துல ரசமணியை கட்டி செய்யுங்கள் மிக்க நன்றி அடுத்த பதிவில் வித்தியாசமாக சந்திப்போம் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்